A ver, se le ve en la osificación de las falanges. Claro, tiene nervios ahí. Y esos son los vasos sanguíneos. A ver. Pareciera que sí, ¿no? Sí. En todos los países de Latinoamérica se realizan actividades orientadas a la conservación y la investigación de murciélagos. Se ha planificado hoy una actividad con varios eh, guías de intérpretes ambientales de, de, de esta fundación eh, para realizar este conteo de murciélagos. La actividad básicamente es pues, eh, mostrar a, a las personas, tener un acercamiento sobre lo que son los murciélagos, eh, sensibilizar un poco también hacia la desmitificación de ciertas ideas, como por ejemplo que son demonios, que son ciegos, que transmiten rabia, entre otras, ¿no? Y también este, conocerlos a través de fotografías, mostrarlos, identificarlos, saber qué especies están aún dentro del vaso protector, entre otras cosas. No pasa nada. Ya. Ya, tenlo ahí, tranquilo. ¿Ya lo tienes? Ya está. Ya, ahora sí. No lo aflojes. ¿Este qué? Funda, funda, murciélago pescador. El pescador. También. Ese, no, Ese pero... es otro filostomo. Sí, sí. Y si usted los alumbra, enseguida le ve el color anaranjado brillante que ellos tienen. ¿no? Este sí tiene una cola larga, miren. ¿no? Pero este, se llega hasta la mitad y, a, y se sale a pelito. El calcar, miren, que es súper largo. Ustedes buscan videos de Noctilio pescando. Y se dan cuenta cómo los usa como una red prácticamente la flor de agua para capturar ¿no? la, la presa y con este las arponea ¿no? y se las lleva enseguida a las fauces. Los murciélagos eh, nos proveen de muchos servicios ambientales, eh, principalmente polinización de las flores, también dispersión de las semillas y control biológico de insectos. Ah, también eh, son objeto de muchos estudios precisamente en temas de virus, ¿no? porque los murciélagos eh, se conoce desde hace mucho tiempo que son huéspedes de varios tipos de virus que no son perjudiciales directamente para el ser humano y de hecho ellos son huéspedes de estos virus pero no desarrollan enfermedades es decir, ellos poseen los anticuerpos entonces este tipo de estudios puede ayudar a prevenir futuras pandemias ¿no?